దేవుని పరిశుద్ధనామమునకు మహిమ కలుగును గాక ప్రభునందు నా ప్రియా సహోదరులకు సహోదర అండ్రందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియా దేవుని బిళ్ళారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారా మీరు ఎప్పుడు బాగుండాలని ఆత్మీయ జీవితంలో ముఖ్యంగా మెలకు కలిగి ఎటువంటి అబద్ధ బోధల చేత మీ జీవితాలు పాడవకుండా ప్రభు కృపలో మెలకు కలిగినటువంటి వివేచనతో కూడిన ఆత్మీయ జీవితాలు జీవించాలని అనునీతి మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ ప్రేయర్స్ అండ్ ఫోన్ కాల్స్ ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన దినం నుండి మనం ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మ్యాజెస్టిక్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ లివింగ్ దేవుని వాక్యము ఘనమైన పరిపూర్ణమైన సజీవమైన దేవుని వాక్యం అనే అంశాన్ని బట్టి మనం ధ్యానించడం ప్రారంభించాం మరి ఈరోజు కూడా అదే అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ప్రభు మహాకృపలో గడిచిన దిన ముందు మనం దేవుని వాక్యము బండను బద్దలు కొట్టే సుత్తి వంటిదని దేవుని వాక్యము అగ్ని వంటిదని మనం నేర్చుకునే ఉన్నాం మూడవదిగా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యాకోబు రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ అలాగే ఇరవై నాలుగవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం ఎవడైనాను వాక్యమును వినువాడయ్యుండి దాని ప్రకారము ప్రవర్తింపని వాడైతే వాడు అద్దములో తన సహజ ముఖమును చూచుకొని మనిషిని పోలి ఉన్నాడు వాడు తన్ను చూచుకొని అవతలికి పోయి తానెట్టివాడో వెంటనే మర్చిపోవును కదా ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడును మహోన్నతుడు నగు మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి మీకు వందనాలు యువదేకాల సమయం నా జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు యోగ్యత లేని నాకు మాకు మీరు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప భాగ్యాన్ని యోగ్యతను బట్టి వందనలయా చదువుబడిన లేఖనాల ద్వారా ఇస్తాయా మీరు నాతో నా ప్రియ సహోదరులతో సహోదరు అందరితో మాట్లాడండి మమ్మను బలపరచండి మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మను నిరీక్షణతో ఎదురు చూసే వారిగా మెలకు కలిగిన ఆత్మతో ఉంచి మహిమ పొందమని యేసు సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మూడవదిగా దేవుని వాక్యము అనేటువంటిది అద్దము వంటిది అన్నమాట ఎ మిర్రర్ టు రిఫ్లాక్ట్ ఇది ఒక అద్దము వంటిది నీవు నేను మనం అద్దం చూసుకున్నప్పుడు ఎలాగైతే మన యొక్క ముఖము ప్రతిబింబిస్తుందో దానిలో మనకి హౌ ఇట్ విల్ బీ రిఫ్లెక్టెడ్ సేమ్ లైక్ దట్ వే మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గోడ్ ఆల్సో ఈజ్ ఎ మిర్రర్ టు రిఫ్లెక్ట్ ఇక్కడ యాకోబ్ అంటూ ఉన్నాడు చూడండి ఇరవై మూడవ వచ్చిన మందు ఒకటో అధ్యాయము ఎవడైనాను వాక్యమును వినువాడయ్యుండి దాని ప్రకారము ప్రవర్తింపని వాడైతే వాడు అద్దములో తన సహజ ముఖమును చూచుకొని మనుషుని పోలి ఉన్నాడు వాడు తన్ను చూచుకొని అవతలికి పోయి తాను వెట్టి వాడో వెంటనే మర్చిపోవును కదా ఐ మీన్ ఉదాహరణకు ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా ఈ మాటను మనం అర్థం చేసుకోవడానికి చూద్దాం ఒక అద్దం ముందు నిలబడినప్పుడు ఏ వ్యక్తి అయినా కానీ అమ్మ ముఖ్యంగా స్త్రీలు ఎప్పుడైనా మీరు అద్దం ముందు ఉండి చక్కగా ఏదైనా ఫంక్షన్కు వెళ్ళేటప్పుడు లేదా బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు మార్కెట్కి సంథింగ్ వేర్ ఎవర్ యూ ఫీ వాంట్ టు ట్రావెల్ హౌ యూ విల్ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఎలా నిన్ను నువ్వు అలంకరించుకుంటావు హౌ యూ విల్ డెకరేట్ ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రే దేవుని బిడ్డలారా చక్కగా చూసుకుంటూ ఆర్నమెంట్ పెట్టుకునేటప్పుడు అది సరిగ్గా ప్రాపర్గా ఉందా లేదా లైన్లో ఉందా లేదా ఒకవేళ వంగరుగున్న ఒకవేళ ఈవెన్ స్టిక్కర్స్ కానీ సంథింగ్ నువ్వు కట్టుకున్న శారీ దగ్గర నుండి ఒకవేళ నువ్వు దువ్వుకున్న దువ్వుకున్నప్పుడు ఆ హైర్ కనుక అటు ఇటు సరిగ్గా లేకపోతే ఏమైనా ముఖం మీద డాట్స్ ఉంటే కొంచెం సాధ్యమైనంత వరకే అవేవి కూడా లేకుండా ఎక్కడెక్కడైతే నీకు కనబడకూడనటువంటివి కనబడే విధంగా ముఖం మీద నీకు బాడీ మీద కనబడుతున్నట్లు కనిపించినప్పుడు వాటి అన్నింటినీ చక్కగా సెట్ చేసుకుంటారో అదేవిధంగా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని యొక్క వాక్యం అనేటువంటిది అద్దం వంటిది ఆ వాక్యాన్ని మనం చదువుతున్నప్పుడు ఆ వాక్యాన్ని మనం వింటున్నప్పుడు నీవు చేసిన ప్రతి పాపం ఏమవుతుందంటే దానిలో నీకు కనబడుతూ ఉంటుంది నీ ముందుకు వచ్చేది నువ్వు ఇలా చేసావుగా ఈ విషయంలో పడిపోయావుగా ఈ విషయంలో అబద్ధం ఆడేవుగా ఈ విషయంలో నువ్వు చేయకూడని పాపం చేసావు కదా అని చెప్పి నీ ముందు చూపుతున్నప్పుడు నీవు నేను చేయవలసిన పని ఏమిటయా అంటే అద్దం ముందు నీకేదైనా 
ఒక మిస్టేక్ ఏదైనా కనబడినప్పుడు నీవు ఎలాగైతే వెంటనే చక్కగా ఫేస్ వాష్ చేసుకుని మరలా చక్కగా అందంగా చక్కగా తయారు చేసుకుంటున్నావో నీ ఫేస్ని అదేవిధంగా ప్రభు నందున ప్రి సహోదరి సహోదరుడా దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకునే సమయంలో లేదా వాక్యం ద్వారా నీ సేవకుడు నీతో మాట్లాడుతున్న సందర్భం మందు నువ్వేమి చేయాలంటే ఎక్కడైతే పడిపోయావు అని నీకు చూపించాడు ప్రభు ఆ విషయంలో నువ్వు సరిదిద్దుకోవాలి లేదంటే నువ్వు ఎలాంటి వ్యక్తి అవుతావంటే అద్దం ముందు చూసుకుని అంటే కొంచెం అవతలకు వెళ్ళిన తర్వాత వ్యక్తి మర్చిపోతాడు తన యొక్క సహజమైనటువంటి తన యొక్క ఆ రూపం ఎలాంటిది కూడా వాడికి గుర్తుండదు అంటే వినటానికి వింటున్నాడు కానీ ఆ విని వాక్య ప్రకారం జీవించిన వారు అన్నమాట వీరు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి వింటే సరిపోతుంది వింటే సరిపోదు యాకూబు చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో ఒకటో ఉద్యమం ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో అంట అంటాడు కదా మీరు వినువారు మాత్రం అయి ఉండి మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చు కొనకుండా వాక్యము ప్రకారము ప్రవర్తించే వారిగా ఉండాలి ఆమెన్ ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయకాల సమయం మందు ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఈ కుటుంబ మందు లేదా అని సంఘములో ముఖ్యంగా నీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎవరినైనా ఒక వ్యక్తిని దేవుని ఎదుగు నడిపించాలి లేదా నీ కుటుంబంలో మరొకరు ప్రభు ఎదుగు రావాలి అని ఆశపడే నీవు మొదట నీ ఎదు నీవు దేవుని ఎదుగు సరిగా రావాలి అంటే వస్తున్నాను అనుకుంటున్న నీవు లేదా నేను వింటున్నాను అనుకుంటున్న నీవు లేక నేను చదువుతున్నాను అనుకుంటున్న మనము ఆ చదివే వాక్యానికి లేదా వినే వాక్యానికి లోబడే జీవితాన్ని కలిగి మనం జీవించాలి నువ్వు లోబడనంత వరకు కూడా నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి అద్దం మందు నువ్వు చూచుకుంటున్నప్పుడు నీ ముఖం మీద లేదా నీ అద్దంలో నీ బిమ్మ నీ ప్రతిబింబాన్ని నీకు కనబడుతున్నప్పుడు నీవు సరి చేసుకోకుండా గనక వెళ్తావా వెళ్ళవు కదా అద్దంలో ఎలాగైతే నీకు నువ్వు చక్కగా సరి చేసుకుంటావో అదేవిధంగా ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడా నీవు దేవుని వాక్యం వింటున్నప్పుడు ఆ వాక్యం నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు సరి చేసుకోవాలి రెండవదిగా అద్దం ఎలాగైతే ప్రతిబింబిస్తుందో అంటే ఒక వ్యక్తి తన రూపాన్ని తిరిగి మరలా ఎలాగైతే అద్దం ముందు నిలబడిన వ్యక్తికి చూపిస్తుందో అలా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ క్రీస్తును నీ ద్వారా నా ద్వారా నేను మనం ఏం చేయాలంటే ఆయన ప్రేమను పొందుకున్న నీవు ఆయన ఇచ్చిన క్షమాపణ పొందుకున్న నీవు ఆయన ఇచ్చిన సమాధానమును పొందుకున్న నీవు నేను మనము ఆ సమాధానాన్ని ఆ క్షమాపణను ఆ ప్రేమను తిరిగి మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతిబింబింప చేయాలి లోకానికి ఇరుగు పొరుగు వారికి నీ స్నేహితుల పట్ల నీ కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి పట్ల సమాధానాన్ని ప్రేమని క్షమించే గుణాన్ని ఓర్పుని ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు చూపించకపోతే నీ జీవితం అందు ఆ అర్థము లాంటి ఆ ఆత్మీయ జీవితం అనేటువంటిది లేదు అని గ్రహించుకో దేవుని వాక్యం అర్థము వంటిది అది ఇట్ ఈస్ ద మిర్రర్ విచ్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ మై యర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ యూ ఆల్సో హ్యాస్ టు బీ లైక్ ఎ మిర్రర్ యూ నీడ్ టు రిఫ్లెక్ట్ ద యాటిట్యూడ్స్ దట్ యూ ఆర్ ప్రాసెస్డ్ బై ద గాడ్ అండ్ బై ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద గాడ్ మై యర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వాట్ ఎవర్ ద బ్లెస్సింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద లవ్ ఆర్ పీస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ రిసీవ్డ్ ఎస్పెషలీ ద ఫర్గివ్నెస్ విచ్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ you need to show it to your family or to your friends and to all the people who are living around you ni chuttu pratukutunnatundi vari patla pratyekanga ni kutumigulu patla ni tobutuvulu patla ni snehithulu patla neevu pondukunna akshamaapana nu arhudu kaakapoyina nen arhudu nu kaakapoyina mana patla prabhu chupinchina akshamaapana prema aa samadhanam mana mitrulu patla chupinchina naadu priya sahodari sahodrada neevu nenu kuda మనము ఆ దేవుని వాక్యమును కలిగిన వారమై ప్రతిబింబించే ఒక అద్దాలుగా ఏ లోకంలో ఉన్నట్లు అనమాట దేవునికి స్తోత్రం ఆయన పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆ మెయిన్ హలలుయా నాలుగవదిగా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ యొక్క వాక్యము అనేటువంటిది దేవుని వాక్యం అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఎ సీడ్ టు మల్టిప్లై పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి పేతు రాసినటువంటి మధురి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము చదువుదాం చూడండి పేతు రాసినటువంటి మధురి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన నుండి మనం ఇరవై మూడవ వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం మీరు క్షయ బీజము నుండి కాక శాశ్వతముగు జీవము గల దేవుని వాక్యమూలముగా అక్షయ బీజము నుండి పుట్టింపబడిన వారు గనుక నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ కలుగునట్లు మీరు సత్యమునకు విధేయల ఒకటి చేత మీ మనస్సులను పవిత్రపరచుకొని వారయ్యుండి ఒకనినొకడు హృదయపూర్వకముగాను మిక్కటముగాను ప్రేమించుడి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం 
హాలలుయా ఎందుకంటే ఏలయనగా సర్వశరీరులు గడ్డిని పోలిన వారు వారి అందమంతయు గడ్డి పువ్వు వలె ఉన్నది గడ్డి ఎండును దాని పువ్వును రాలును అయితే ప్రభువు వాక్యము ఎల్లప్పుడూ నిలుచును మీకు ప్రకటింపబడిన సువార్త ఈ వాక్యమే ఆమె దేవునికి స్తోత్ర ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు నేను మనమందరమును కూడా ఈరోజు బ్రతికి ఉన్నాము లేదా విశ్వాసిని క్రైస్తవుడిని అని చెప్పుకునే నీవు నేను మనము బ్రతుకుచున్నది మనము రక్షింపబడింది ఈరోజు చలించుచున్నది దేని బట్టి అంటే అక్షయ బీజము వలన ఇది క్షయమైపోయే బీజము కాదు ఇది ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా అంటూ ఉంది కదా క్షయ బీజము నుండి కాక శాశ్వతమగు జీవము గల దేవుని వాక్యం మూలముగా అక్షయ బీజము నుండి పుట్టింపబడిన వారము మనము ఆమె దేవునికి స్తోత్ర నువ్వు నిజముగా అక్షయ బీజము నుండి పుట్టిన వాడవు అయితే అంతే క్షయమైన అక్షయమైన అంటే క్షయమైనది అంటే నశించిపోయేది ప్రియులారా అది కొంతకాలమే ఉంటుంది నీ కళ్ళ ముందు ఇప్పుడు చూస్తున్న ఏ విత్తనమైన ఏ చెట్టు అయినప్పటికీ కూడా అది మామిడి చెట్టే కానీ జామ చెట్టే కానీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీ ఇట్ కుడ్ బి ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద ఫ్రూట్స్ దాట్ యువర్ లుకింగ్ ఆర్ ద సీస్ దాట్ యువర్ లుకింగ్ నౌ ఏ డేస్ ఆన్ దిస్ ఇయర్త్ మై డే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దర్ ఈస్ ఎ డే దోస్ ఆల్ is going to be perished there are those all are going to be destroyed on the day of my god's wrath in his second coming my dear brother and sister ana rendava raakadalo ana ugrata dinamandu ee roju nee kallu mundu kanapadutunna prati vittanamu prati beejamu prati chettu kuda emai pothundante prati vrukshu nashinchi poyide because those are all the seeds which will not stay forever avi shashvata kalam unde etuvanti aa beejamulu kaadavi అవి ఏమిటా అంటే కొంతకాలమే టెంపరీ దేస్ ఆర్ జస్ట్ తాత్కాలికమైనవి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీకు నాకు ఉన్న ఒక గొప్ప భాగ్యం ఏమంటే మనము అటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి లిమిత లిమిటేషన్ కలిగినటువంటి పరిధిని కలిగినటువంటి ఆ క్షయమైపోయే బీజము వలన కాదు మనం ఈరోజు చలించుచున్నది బ్రతికి ఉన్నది క్రైస్తవులు మన పడుచున్నది విశ్వాసులు మన పడుచున్నది ఒకటి అదేమిటా అంటే శాశ్వతమగు అక్షయమైన దేవుని వాక్యం అనే బీజము వలన మనము పుట్టిన వారమై ఉన్నాం నమ్మితే ఆమెనానండి ఆమెను దేవునికి స్తోత్ర నేటి వది కాల మంది వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఒక్కసారి నిన్ను నీవు నన్ను నేను మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకోవాల్సిన సమయం ఇది ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా చాలా క్లియర్గా మనతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే తెలుసా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుడు అంచు ఉన్నాడు కదా ఎవడైతే ఎవడైతే అక్షయ బీజం అనేటువంటి దేవుని వాక్యము ద్వారా పుడతాడో వాడంట పాపము చేయడంట ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఏహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక దయచేసి చూడండి మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన నేను నేను చదవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినము దేవుని మూలముగా పుట్టిన ప్రతి వాణిలో ఆయన బీజము నిలుచును గనుక వాడు పాపము చేయడు వాడు దేవుని మూలముగా పుట్టిన వాడు గనుక పాపము చేయ జాలడు అమెన్ దేవునికి స్తోద్ర నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ జీవితం ఎలా ఉంది నా జీవితం ఎలా ఉంది ఒక్కసారి మన జీవితాలను మనం ఒకసారి వీ నీ టు ఎగ్జైన్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ టుడే మార్నింగ్ ఈ ఉదయకాల సమయం అందు మనం పరిశీలన పరీక్ష చేసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాము నిజంగా నా జీవితము అక్షయ బీజము చేత నేను పుట్టింపబడిన స్థితిలో నేను బ్రతుకుతున్నానా జీవిస్తున్నానా లేదా అక్షయ బీజము వలన కనుక నువ్వు జన్మించిన వ్యక్తి అయితే పుట్టిన వ్యక్తి అయితే నీలో ఏముండదు పాపం ఉండదు పాపము చేయవు కారణం నువ్వు దేవుని మూలముగా పుట్టిన వ్యక్తివి అది కూడా అక్షయ బీజము చేత అంటే వాక్యము చేత నేటి ఉదయకాల సమయం అందు మనం తెల్లవారు మొదలుకు నేను రాత్రి నిద్రపోయే వారికి కొన్ని వందల సాక్ష్యాలు ప్రియులారా మీరు వాక్యాన్ని టీవీలో వింటూ ఉంటుంటే మీరు చూస్తూ ఉండొచ్చు చాలామంది స్టేజెస్ మీదకి నిలబడి వారు గొప్ప గొప్ప సాక్ష్యాలు చెప్తున్నారు నాకు కాళ్ళ నొప్పి తగ్గింది నా కిడ్నీలో రాళ్ళు కరిగిపోయి నాకు ఎయిడ్స్ రోగం తగ్గింది హెచ్ఐవి తగ్గింది లేదంటే నా క్యాన్సర్ నయమైంది నా ట్యూమర్స్ కరిగిపోయి వీటి వల్ల నేను వేసాయి నమ్ముకున్నాను గొప్ప స్వస్థత జరిగింది అని చెప్తున్నారు అయితే ఒక్క విషయం చెప్పన ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ ట్యూమర్ అనే వ్యాధి కానీ నీ కిడ్నీలో రాళ్ళే కానీ ఎయిడ్స్ అయ్యి కానీ వాట్ ఎవర్ ద డిసీజ్ దట్ యూ ఆర్ నౌ హీల్డ్ ఫ్రమ్ దట్ డిసీజ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దట్ హీలింగ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టే ఫర్ ఎవర్ ద లైఫ్ దట్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్ టుడే డెఫినెట్లీ దెర్ ఈస్ ఎ డే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూ నీడ్ టు face the death on that day you will die 
నువ్వు ఒకరోజు మరణాన్ని ఎదుర్కోబోతున్నావు ఈరోజు నువ్వు స్వస్థత పొందుకున్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు నువ్వు శారీరకంగా తాత్కాలికమైనటువంటి ఒక విడుదల విమోచన అనేటువంటిది నీకు కొంత రిలీఫ్ అనేది కలిగినప్పటికీ కూడా ఒకరోజు చనిపోబోతూ ఉన్నావు చావుని ఎదుర్కోవాలి మరణాన్ని ఎదుర్కోవాలి అయితే నువ్వు ఈరోజు వచ్చిన సాక్ష్యం ఏదైతే ఉందో నేను ఒక సావుకుడిగా ప్రియలారా అందరినీ గురించి కాదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ నవ్ ఎ డేస్ దోస్ ఆర్ గివింగ్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ టెస్టిమోనీస్ ఇన్ ద టీవీస్ and they are saying that because of this miracle because of that healing i have received jesus as my personal savior but after few days after few months if you look at their life how they are living they are not in the church they are no they are not no more called to be as a christians they are going simply back into the world and living routine life విత్ సిన్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ మై డే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఒక్కసారి కనుక ఇలాంటి సాక్ష్యాలు ఇచ్చిన వారి జీవితాలను మీరు గమనించినట్లయితే ఎక్కడికో వద్దండి నీ కుటుంబంలో లేదా మీరు ఉంటున్న సంఘంలోనే చూడండి ఒక అద్భుతం వలన ఒక స్వస్థత వలన లేదో ఒక గొప్ప కార్యం వలన నాకు దేవుడు రక్షకుడిగా నేను అంగీకరించానని చెప్పిన వీరు ఎంతో కాలం నిలబడరండి వీరు వీరు ఎలాంటి వారో తెలుసా వేరు లేని వారు వీళ్ళు రాతి నేలను విత్తబడిన విత్తనాలు లాంటి వారు వీరు అక్కడ వేరు లేదు కాబట్టి శ్రమ వచ్చినప్పుడు శోధన వచ్చినప్పుడు వాడు ఏమైపోతారంటే దానిలో నుండి తొలగిపోతారు విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారు అందుకే ఎక్కువగా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి చెప్పే ప్రతి వాక్యంలో నేను ఎంతగానో ఎక్కువగా ప్రయత్నించేది ఒకటి వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ట్రై ఆర్ వాట్ ఐమ్ వాంటెడ్ యూ టు అండర్స్టాండ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఈస్ దాట్ ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ గివింగ్ ద ప్రిఫరెన్స్ టు ద హీలింగ్ ఆర్ మెరకల్స్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు గివ్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ మీన్ మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ప్రత్యేకంగా యవనస్తులారా చదువుకుంటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా స్వస్థతల కోసం కాదు అద్భుతాల కోసం కాదు వీటికి కాదు మీరు మొదటి స్థానం ఇవ్వాల్సింది మొట్టమొదట ప్రథమ స్థానం దేవుని వాక్యానికి ఇవ్వండి ఎందుకంటే ఇది అక్షయమైనది ఇది క్షయమయ్యేది కాదు నశించిపోయేది కాదు ఈ అక్షయమైన దేవుని వాక్యం అనే బీజమును మనం కలిగి ఉంటే ఈ వాక్యం అనే ఈ బీజం ఏమి చేస్తుంది అంటే ముప్పదంతులుగా అరవదంతులుగు నూరంతులుగా నిన్ను ఫలింపచేస్తుంది విత్తనానికి ఉన్న లక్షణం చూడండి ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సీడ్ ఇఫ్ యూ విల్ లుక్ అట్ ద నేచర్ ఆఫ్ దట్ సీడ్ వాట్ ఈస్ దాట్ ఇట్ విల్ మల్టీప్లై ఇట్ వాంట్ స్టే లైక్ వన్ సీడ్ ఇట్ విల్ మల్టీప్లై అండ్ ఇట్ బికమ్స్ థర్టీ ఫోల్డ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోల్డ్ అండ్ హండ్రెడ్ ఫోల్డ్ లైక్ థౌజండ్ ఫోల్డ్స్ వందల వేలగా ప్రియులరా ఒక విత్తనం ఒక చిన్న విత్తనంలో నుండి కొన్ని వందల వేల విత్తనాలు వచ్చే విధంగా అది ఒక మొక్కై మానే ఒక పెద్ద వృక్ష మహా వృక్షమై అనేక ఫలాలనిచ్చి ప్రియులరా ఎంత గొప్ప విస్తారంగా ఫలిస్తుంది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు అనేటి వధికల సమయమందు దేవుడు నీతో నాతో నాలుగవదిగా తన వాక్యము ఏమై ఉందని అంటున్నాడంటే అది ఒక విత్తనమై ఉన్నది అది విస్తరించేటువంటి ఒక విత్తనం అది అక్షయమైనటువంటి బీజం అది ఆ అక్షయమైన బీజము వలే నీవు నేను మన ఆత్మీయ జీవితాలను ఈ విశ్వాసము మనము ఆ విధంగా కొనసాగించాలి అని నేటి ఉదయకాల సమయమందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం పరిశీలన చేసుకుందాం నిజంగా నీవు గనక నేను గనక అక్షయ బీజము వలన గనక మనము పుట్టిన వారం అయితే దేవుని వాక్యం మూలముగా గనక మనం పుట్టిన వారం అయితే మనలో ఏం ఉండకూడదు అంటే పాపం అనేది ఉండకూడదు ఒకవేళ నువ్వు ఇంకా పాపము చేస్తుంటే పాపమునకు నీ జీవితంలో చోటిచ్చిన వ్యక్తిగా కనుక నువ్వు బ్రతుకుతూ ఉంటే నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు ఇంకా అక్షయ బీజము చేత పుట్టిన స్థితిలో లేవని గ్రహించమని దేవుని వాక్యం ద్వారా ఒక శావుగుడిగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను ప్రియ ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా అంటూ ఉండింది కదా ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చిన వాళ్ళు పేతు రాసిన మధుర పత్రికలో మీరు క్షయ బీజము నుండి కాక శాశ్వతముగు జీవము గల దేవుని వాక్యం మూలముగా అక్షయ బీజము నుండి పుట్టింపబడిన వారు గనుక నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ కలుగునట్లు మీరు సత్యమునకు విధేయలవుట చేత మీ మనసులను పవిత్రపరచుకునిన వారై ఉండి ఒక్క నిన్నొక్కడు హృదయపూర్వకంగాను మిక్కటముగాను ప్రేమించుడి అమే నిజముగా నువ్వు అక్షయ బీజం చేత జన్మించిన వ్యక్తి అయితే ద ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ నీడ్ టు హంబుల్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ కంప్లీట్లీ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నీవు చేయవలసిన నేను చేయవలసిన మొట్టమొదటి పని ఏమిటా అంటే మనల్ని మనము తగ్గించుకుని దేవుని వాక్యానికి లోపరుచుకోవాలి అప్పుడు మనం అక్షయ బీజము వలన మనము జన్మించిన వారమై అవుతాం అది క్షయ బీజము నుండి కాక శాశ్వతము 
మాకు జీవము గల దేవుని వాక్యమునిలో నివసించిందని ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు గ్రహిస్తావు ఇతరులు కూడా నిన్ను బట్టి గ్రహిస్తారు ఒకటి మనం చేయవలసిన పని అక్షయ బీజము చేత మనము జన్మిస్తే పుట్టిన వారం అయితే ఫస్ట్ థింగ్ మనం చేయవలసింది ఏమిటంటే సత్యమునకు విధేయులం అవ్వాలి సత్యము దేవుని వాక్యము దేవుని మాట ప్రతిదీ కూడా సత్యమైనది అంతేకాదు మనమందరూ కూడా నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమను చూపించేవారిగా మన మనసులను పవిత్రపరచుకోవాలి హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ హౌ ఇట్ విల్ బి హౌ కుడ్ హౌ ఇట్ కుడ్ బి పాసిబుల్ మై యర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఇది ఎలా సాధ్యం పాపి అనబడు పాపులము అనబడిన మన ఈ స్థితి పాపిగా పిలవబడుతున్న నీవు ఎలా పరిశుద్ధుడవు పవిత్రుడవు నీ మనసులో ఎలా పవిత్రత నింపుకోగలవు దేవుని వాక్యం అంటుంది కదా నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనల భక్తుడు అంటాడు యవ్వనస్తులు తప్పక తొట్టులుదురు అయితే వారు దేని చేత తమ నడతను శుద్ధిపరుచుకుంటారంటే వాక్యమును బట్టి జాగ్రత్తగా చూచుకున్నట్టు చేతనే కదా అమెన్ హాలలుయ నేటి ఉదయం కాల మంది వాక్యం వింటున్నాను నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా చదువుకుంటూ మనము వాక్యానుసారంగా వాక్యమునకు లోబడుతూ మనం జీవించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ఏమవుతామంటే మన తలంపులు మన ఆలోచనలు మన హృదయము మన మనస్సు పవిత్రపరచబడుతుంది సత్యమునికి విధేయులుగా చేస్తుంది సహోదరులను నిష్కపటమైన ప్రేమతో ప్రేమించే విధంగా సత్యమునకు మనల్ని మనము అప్పగించుకునే విధంగా ఆ వాక్యం నిన్ను నన్ను మనల్ని నడిపిస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునిగాక ఆమెన్ నేటి ఉదయ కాల సమయం అందు ప్రియ దేవుని బిడ్డల వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి మొదటిగా దేవుని వాక్యము అనేటువంటిది బండను బద్దలు కొట్టే సుత్తిలాగా ఉంది రెండవదిగా దేవుని వాక్యం అనేటువంటిది అగ్ని లాంటిది అగ్ని లాంటిది ఆయన మాట అగ్ని వంటిది అయి ఉన్నది మూడవదిగా అద్దము వంటిది అయి ఉన్నది నాలుగవదిగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇది విస్తరించే విత్తనముల ఇది క్షయమైనది కాదు అక్షయమైన బీజముగా ఈ వాక్యం ఉన్నది అయితే నేటి ఉదయకాలం మనందరము కూడా మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం మనము దేని కొరకు ఆశపడుతున్నాం వాక్యమని అక్షయమైన బీజము కొరక లేక ఈ లోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల కొరక ఈ లోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా భూ సంబంధమైన దీవెనలన్నీ కూడా ఎలాంటివి అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఏ పొండైనా కానీ చూడండి ఏ ఫ్రూట్ అయినా కానీ వాట్ ఎవర్ ద ఫ్రూట్ ఇట్ కుడ్ బి ఆ ఫ్రూట్ కున్న ఆ ఫ్లాష్ ఏదైతే వద్దో ఆ ఒక ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మామిడికాయ అనుకోండి ఆ గుజ్జు అంతా కూడా చూడండి అది అంతా కూడా దేనికి సూచన అంటే అది దీవెనలకి ఆశీర్వాదాలకి ఈ లోక సంబంధమైన కోరికలకి అది సూచనగా ఉంది లోపల ఉన్న విత్తనం ఏదైతే ఉందో ఆ గింజ అది దేవుని వాక్యము అక్షయమైనది ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈరోజు ఎక్కువ మంది విశ్వాసులు చూస్తే ప్రతి క్రైస్తవుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్స్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్ అట్ వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఓన్లీనా ద ఫ్లాష్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫ్రూట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వారు ఒక ఒకరైతే ఉద్యోగం అనేటువంటిది మరొకరైతే ఆరోగ్యం అనేటువంటిది మరొకరైతే ఏదో ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళాలి ఏదో సాధించాలి మంచిది కోరికలు ఉంటాం మంచిది బట్ మొట్టమొదట ప్రథమ స్థానం దానికి కాదు నువ్వు ఇవ్వవలసింది నేను ఇవ్వవలసింది ఎందుకంటే అవి ఏవి కూడా శాశ్వతమైనవి కాదు నువ్వు నిజముగా క్షయమైనటువంటి స్థితిలో క్షయమైన బీజముగా ఉన్న నీ బ్రతుకును అక్షయముగా మా నశించిపోకూడని స్థితిలో నశించని విధంగా శాశ్వత కాలం ఉండే విధంగా మార్చబడిన క్రైస్తవుడు అయితే విశ్వాసివైతే నీవు చేసే ప్రార్థన నువ్వు చేసే ఆలోచన కొ పెట్టుకునే ఆశలు నిరీక్షణలు ఇవన్నీ ఏ విధంగా ఉండాలంటే ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి అప్పటికప్పుడు ఏదో తిని ఆ గుజ్జు తింటే చూడండి తర్వాత కాసేపటికి మరలా మనం ఏమవుతుందండి అయిపోతుంది ఆ ఫ్రూట్ అయిపోద్ది అదే కనుక ఒక విత్తనాన్ని చూడండి ఆ విత్తనం ఏదైనప్పటికీ కూడా నీవు నీళ్లు పోసిన పోయకపోయినా ఆ విత్తనాన్ని తిన్న తర్వాత ఆ గింజను పడవేయండి చూడండి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆ గింజలో నుండి మొక్క బయటకు వస్తుంది మొలకు వస్తుంది కారణం ఏంటి ఆ విత్తనానికి ఉన్న లక్షణం ఏమిటంటే విస్తరించటం విస్తరించటం మల్టీప్లై విస్తరించటం ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా నీ జీవితం మరొకరికి విస్తరించే విధంగా ఒక విత్తనంగా ఉందా నీలో ఉన్న విశ్వాసం నాలో ఉన్న విశ్వాసం కనుక ఆ విధంగా లేకపోతే నువ్వు నిజంగా ఫలాలు లేని అంజూరంలాగా ఉన్నట్టు 
నువ్వు నిజంగా అక్షయమైన బీజమైన దేవుని వాక్యం మూలంగా పుట్టిన స్థితిలో ఉన్నట్టే ఒకవేళ అటువంటి స్థితిలో కనుక ఉంటే నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఒకసారి పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుని సహాయాన్ని ఆయన సన్నిధిలో మౌనంగా నాతో పాటుగా కలిసి ప్రార్థనలు ఐకీభవించి ప్రభువును కోరు అయ్యా అక్షయమైన బీజము మూలంగా పుట్టే స్థితిలో నన్ను నడిపించు ప్రభు అయ్యా అక్షయమైన నా ఏ జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి అక్షయమైనటువంటిది ప్రభు నీ సన్నిధిలో అక్షయమైన ఆ బీజము చేత నీ వాక్యం అనేటువంటి ఆ బీజము చేత శాశ్వత కాలం ఉండే నీ వాక్యము చేత నన్ను నేను నడిపించుకోవడానికి నా కుటుంబాన్ని నడిపించుకోవడానికి ప్రభు ఒక అద్దములా నన్న బండలు బద్దలు కొట్టే సుత్తిలా ప్రభు నేను నీ కొరకు ఒక అగ్నిలా ఈ లోకంలో ప్రకాశించడానికి నా కుటుంబం పట్ల నా ఇరుగు పొరుగు వారి పట్ల నా దేశంలో సహాయం చేయాయని చెప్పి ప్రభు సహాయాన్ని కోరు ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడి పరిశుద్ధమైన వాక్యం మన అందరు వినికిడిలో దీవించును గాక ఆమెన్ ప్రభు చిత్తం అయితే ప్రభు చిత్తం అయితే రానున్న దినాల్లో ముందున్న దినాల్లో మనం ఈ యొక్క అంశాన్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమించిన మా ఏసయ్య మా కోసం ప్రాణం పెట్టిన పరిశుద్ధుడైన తండ్రి ప్రభువ ఈ లోకం అందు క్షయమైపోయే మా ఈ జీవితం మా ఈ శరీరం ప్రభు నాయన అక్షయ బీజమైనటువంటి నీ వాక్యము మూలంగా ప్రభు మేము గనక పుట్టిన వారం అయితే పాపానికి దూరంగా ఉంటామని ప్రభు మేమందరమును కూడా తండ్రి నీ వాక్యం అనేటువంటి అర్థములో ఎప్పటికప్పుడు ప్రభువ మమ్మల్ని మేము సరి చేసుకుంటూ ఆ వాక్యానుసారంగా ప్రభువ మేము జీవిస్తూ అర్థము ఎలాగైతే ప్రతిబింబిస్తుందో ప్రతిబింబాన్ని చూపిస్తుందో మేము కూడా నిన్ను కలిగిన వారమై క్రీస్తును కలిగిన వారమై ఈ లోకానికి మేము మీ ప్రేమను మీ సమాధానమును మీరు ఇచ్చిన క్షమాపణను ప్రతిబింబించే వారిగా మా ఇరుగు పొరుగు వారి పట్ల నిష్కపటమైన ప్రేమను ప్రభ చూపించే వారిగా సత్యమునకు విధేయత చూపించే వారిగా మా మనసులను పవిత్రపరచుకునేటువంటి స్థితిలో జీవి ంచుటకు తగిన బుద్ధిని జ్ఞానమును ఈ దిన ముందు వాక్యమును విన్న ప్రతి బిడ్డకు దయచేసి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములను మీరు పొందుకొనమని మా ప్రభు మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడుగు సర్వశక్తి ముందుడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఐమీన్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డే బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ ప్రేయర్స్ అండ్ ద సపోర్ట్ దట్ యువర్ గివింగ్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ Please do subscribe if you are not yet subscribed our YouTube channel which is called Remy India for Jesus R E M I Remy India for Jesus thank you so much
ಶಕ್ತಿ ದಯ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜುಂಟಿ 